இப்ப நம்ம குழிப்பணியாரத்துக்கு ஊற வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு கிளாஸ் இட்லி அரிசி ஒரு கிளாஸ் பச்சரிசி மாவு பச்சரிசின்னு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க மாவு பச்சரிசி ஊற வச்சிருக்கிறேன் இது கூட கால் கிளாஸ் தான் வந்து உளுந்து இவ்வளோதான் சேர்க்கணும் நிறைய சேர்த்துடாதீங்க கால் கிளாஸ் உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றாவே போட்டு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுடுங்க ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவிட்டு நல்ல தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுடுங்க அதே தண்ணி ஊற்றி தான் நம்ம வந்து அரைக்கணும் இப்போ ஒன்றாவே சேர்த்து ஊற வச்சுடுறேன் இப்போ மூணு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு உளுந்த அரிசி எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் மொத்த தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடலாம் இது இனிப்பு காரம் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து அரைக்கிறேன் அதனால கொஞ்சமாக இந்த அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது குளிப்பணியாரத்துக்கு வந்து மாவு வந்து நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் இட்லி மாவுக்கு அரைக்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் நீங்கள் வந்து இட்லி மாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நெரு நெருன்னு அரைக்கோம்ல அந்த மாதிரி இல்லாமல் இன்னும் நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் எந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு குளிப்பணியாரம் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ நான் வந்து இனிப்பு காரம் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து அரைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அதனால உப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துருக்குறேன் அரை அரைய தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமாக தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ நைஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம இட்லிக்கு அரைப்போம்ல அதை விட நைஸாக இருக்குது இப்போ வந்து இது ஒரு வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுறேன் ஒரு எட்டு மணி நேரம் நல்லா புளிப்பு ஏறட்டும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு மாவு நல்லா புளிப்பு ஏறிடுச்சு இப்போ வந்து எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் கூட ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் பாதி வந்து காரத்துக்கு எடுத்துக்க போகிறேன் பாதி வந்து இனிப்புக்கு எடுத்துக்க போகிறேன் மாவு அரைக்கும் போது நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க இனிப்பு பணியாரத்துக்கு வந்து வெள்ளை கரைசல் ஊற்றணும் அதனால் கொஞ்சம் திக்காகவே அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இவ்வளோ வந்து காரத்துக்கு எடுத்துருக்குறேன் கொஞ்சமாக தான் இனிப்புக்கு எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இந்த மாவுக்கு வெள்ளை கரைசல் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா வந்து மாவு வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது நம்ம தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து நிறைய ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துக்கணும் வெள்ளத்துலேருந்து வேறு தண்ணி விட்டு வரும் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் இருக்கும்ல இது ஒரு கிளாஸ் வெள்ளம் இருக்கும் கரைச்சிட்டு நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கணும் நீங்கள் பணியாக செஞ்சிங்கன்னா இந்த இனிப்பு வந்து ஈவினிங் டிஃபனாக போட்டுக்கலாம் காரம் வந்து நைட்டு டின்னர் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான் அந்த மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன் இப்போ இது வந்து ஈவினிங் டிஃபனாக வச்சுட்டு காரம் வந்து நைட் டின்னருக்கு செய்ய போகிறேன் கரையட்டும் வெள்ளம் இந்த மாதிரி நல்லா கரைஞ்சிடணும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து மாவில் சேர்த்து கலக்கணும் இப்பயே கலக்க வேண்டாம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கரைச்சி வச்ச வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இனிப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட இப்போ இது கூட ஏலக்காய் பொடி ம் கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ம் தெரியுது தேவா உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் மிக்சியில் அடித்து சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இனிப்பு வந்து நான் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன் அதான் வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் தான் சேர்த்துருக்குறேன் தேகட்டும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கல் சூடாகட்டும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ கல் காஞ்சிடுச்சு மாவு ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் காயணும் இப்போ மாவு ஊற்றிக்கிறேன் மாவு வந்து இட்லி மாவு மாதிரி திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது தோசை மாவு மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது நடுப்புற ஸ்டேஜில் இருக்கணும் முக்கால் வாசி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதை மூடி வச்சுக்கிறேன் வேகட்டும் சிம்லே வச்சுக்கோங்க ஹைல வைக்க வேண்டாம் இப்போ வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நல்ல லைட் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்கள்ல நடுவில் மட்டும் குட்டியாக இருக்கு ஏ கம்மியாக ஊற்றிட்டேன் மாவு சரியாக போயிடுன்னு நினச்சேன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கள்ல எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் இது ரோட்லேயே வச்சு விற்பாங்க பாட்டிங்க வந்து குட்டி அடுப்பில் வச்சு இந்த மாதிரி இரும்பு சட்டில் வச்சு சுட்டு விற்பாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதப்பா ஒன்று 
பத்து பைசா பத்து பைசா அந்த காலத்துல இருக்கும் சரி அப்பனா இருபத்தஞ்சு பைசா இப்ப இருபத்தஞ்சு பைசா கூட இல்லையே ஐம்பது பைசா ஒரு ரூபா இருக்கும் ஒரு ரூபா இருக்கும் இப்போ அப்புறம் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கும் போது நான் பத்து பைசான்னு போய் கொடுத்து வாங்கிட்டு வருவோம் நல்லா பெருசாக இருக்கும் பெரிய பெரிய இதாக இருக்கும் அது நல்லா குழி வந்து நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கும் அப்படியே பந்து மாதிரி இருக்கும் குழிப்பணியாரம் இனிப்பு குழிப்பணியாரம் கார குழிப்பணியாரம் ரெண்டுமே இருக்கும் அதுக்கு வந்து கார சட்னி வச்சுருப்பாங்க நல்லா இருக்கும் அது லைட் கோல்டன் ப்ரௌனில் தான் இருக்கும் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் தேவா இது உனக்கு தான் ம் சரி பாருங்கள் நீ அமுக்கும் போதே உள்ளே போகுது பாருங்கள் தெரியுது இங்கே காட்டுடா பாருங்கள் அமுக்கும் போதே உள்ளே போகுது பாருங்கள் அளவு கரெக்டாக போடுங்க நல்லா வரும் ஒரு எட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சு ஊற்றுனா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு இனிப்பு குழிப்பணி அரம்பு ரெடி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் சூடாக இருக்குது தொட முடியல அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கள சாப்பிட்டு கட்டுறேன் நல்லா சாப்பிட்டாது கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ பிச்சு கட்டுறேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கள கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் கார பணியாரம் அது கூடவே வந்து கார சட்னி வச்சுருக்கிறேன் இந்த கார குழிப்பணியாரம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிறேன் அதோடய லிங்க் வந்து கீழே கொடு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த கார சட்னியும் வந்து நான் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதோடய லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க புது கேரம் போர்டு வாங்கிட்டு வந்தோம் அது வந்து வெளியே எங்கேயும் போக முடியலல்ல வந்து பசங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதாவது இப்போ தேவாக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு அவன் வந்து மொபைலில் இப்போ எதுவும் விளையாடுறது கிடையாது கிளாஸ் ஆரம்பித்ததுனால கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் வந்து கேரம் போர்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்குது கிளாஸ் எடுத்த போக டைம் இருக்க நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கேரம் போர்டு விளையாடட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் வாங்கிட்டு வந்தோம் அந்த டைம் கூட இது கொடுக்கலனா வந்து திருப்பி கேம்ஸ் எதாவது விளையாடுவான் அதனால் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து கேரம் போர்டு வாங்கிட்டு வந்தோம் இது வந்து அவங்க அப்பா பிருந்தா எல்லோரும் சேர்ந்து விளையாடுவாங்க எனக்கு வந்து விளையாட தெரியாது அதனால் நான் விளையாட மாட்டேன் அவங்க மூணு பேர் விளையாடுவாங்க பயங்கர ஸ்மூத்தா இருக்குது புதுசுனால சூப்பர் மைனஸ் பிருந்தா நீ விளையாடலையா சூப்பர் பாவா பார்த்து சொல்ல இப்போ மூணாவது காயின் போடணும் பிருந்தா காட்டு பிருந்தா நீ எத்தனை போட்டிருக்கிற ரெண்டு அடுத்தடுத்து சூப்பர் இன்னைக்கு மதியம் லஞ்ச் என்னென்னா பூண்டு குழம்பு அப்புறம் வந்து இங்கா பிருந்தா முட்டைகோஸ் பொரியல் இந்த ரெசிபி வந்து எத்தனை நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை இங்கே வந்து வெண்டக்காய் புளிக்குழம்பு வெண்டக்காவும் பூண்டும் போட்டு புளிக்குழம்பு இப்போ வந்து ஆம்லேட்டுக்கு வெங்காயம் நறுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏ இறத்தி ஒன்றா போட்டுட்டியா நீங்கள் என்னமோ ஒன்றா போட சொன்னீங்க ஒவ்வொரு முட்டையும் அதுலேயே போட்டுடலான்னு சரி ஓகே ரைட் வீடு அப்படியே உடச்சி ஊற்றிடு ஊற்றிட்டியா நல்லா ஃபஸ்ட்டு போட்டு வதக்கிடுறேன் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை வந்து தேவாவுக்கு ஆமாம் ஆமாம் அதை யாரும் தொட மாட்டோம் அதனால் எங்களுக்கு வந்து முட்டைக்கோசம் அப்புறம் வந்து ஆம்லேட்டும் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அப்படியே எல்லாருமே அதுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடுவாங்கல்ல அந்த சின்ன குட்டிக்கு வந்து எல்லாருமே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டில் வந்து உருளைக்கிழங்கு இருந்துச்சுன்னா யாருமே அதை எடுத்துக்க மாட்டோம் கொஞ்சமாக ஒரு அரைக்கரண்டி ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக எடுக்கணும் ஒளியே அப்படியே தேவாசத்தில் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுருவோம் 
அது நான் மட்டும் கிடையாது அவங்க அப்பாவும் அப்படித்தான் பிருந்தாவும் அப்படித்தான் அவனே அவனே எடுத்து தேவாக்கு வச்சிருவா தட்டில் நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருக்கிறீங்க ஃபுல் ரொட்டீன் ஒர்க் போடுங்க அப்படி நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க ஃபுல் ரொட்டீன் ஒர்க் போடுங்க காலையில் என்ன பண்ணுங்க நான் மதியம் லன்ச் என்ன பண்ணுங்க நைட் டின்னர் அப்படி எல்லாமே போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அதுக்காக தான் வந்து இந்த இதை ட்ரை பண்ணுறேன் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் இந்த புளிக்குழம்புலாம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிறேன் அதோடய லிங்க் வேணாலும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் திரும்ப வந்து நான் போட்டேன்னா போட்ட ரெசிபியே போடுற மாதிரி இருக்கும் அதோடய லிங்க் வேணாலும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து அயன் தவா இது இது வந்து ஆம்லேட் போடுறதுக்காக முட்டை போடுறதுக்காகவே தனியாக நான் வச்சுருக்கிறேன் இதை இப்போ ஆம்லேட் ரெடி புளிக்குழம்புக்கு ஆம்லேட் முட்டை ஆம்லேட் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் செம காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் அது மாதிரி கீரை மசியல் நல்லாயிருக்கும் அரைக்கீரை மசியல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு ஆம்லேட் ரெடி லன்ச் ரெடி நீங்களும் சாப்பிட வாங்க எல்லாரும் இந்த குழிப்பணியார் ரெசிபி அதுக்கப்புறம் போட்ட லன்ச் ரெசிபி எல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ